안녕하세요. 어, 이번 주하고 저번 주 어, 미국뿐만 아니라 한국에서도 꽤 더위가 극성을 부리고 있습니다. 어, 폭염주의보까지 내리는 상황이 어, 미국에서도 발생을 했고 어, 그것 때문에 어, 여러 명이 사망을 하기도 했습니다. 제가 작년 어, 저번 주에 어, 제 환자분께서 이제 신장내과에 대해서 좀더 예, 이야기를 해달라고 하셔서 어, 오늘은 어, 그 이번 폭염도 있었고 해서 어, 이 탈수증으로 인한 어, 전해질 문제 어, 아니면 어, 그 혈관의 콜랍스, 어, vascular collapse나 뭐 hypotension, 어, 저혈압 뭐 이런 식으로 해서 탈수와 관련된 어, 이야기를 좀 어, 해드리려 합니다. 제가 어제 TV를 보다가 오늘 제가 말씀드릴 거와 연관된 것이 있어서 어, 거기와 연관을 한번 해보면서 말씀드리겠습니다. 안녕하세요. 아, 제가 어, 인턴과 레지던트를 할때 아, 미국의 드라마로 그레이스 아나토미 미국 한국말로는 그레이스 아나토미라고 해야 되나요? 아, 의그 미국의 그 시아르인가에 있는 병원에서 일어나는 아, 인턴 레지던트들의 아, 이야기의 드라마가 굉장히 아, 유행을 했었습니다. 제가 인턴 레지던트 할때 저의 와이프도 그거를 보고 재밌다고 어, 보려고 했는데 어, 저는 그때 그 드라마나 뭐 ER 이런 드라마를 굉장히 싫어했어요. 음, 그 병원의 시스템이 어떤 거는 좀 어, 맞게 이야기 된 것도 있지만 대부분의 경우 너무 어, 드라마틱한 게 많아서 어, 특히 의사들이 생활에 대해서 어, 제가 굉장히 싫어했는데 뭐 제가 그때 인턴 레지던트 할때 뭐 레, 다른 레지던트들도 거기에 대해서 좋게 생각은 안 했죠. 음, 뭐 매일마다 병원에서 어? 레지던트끼리 섹스하고 어, 환자는 조금 보고 뭐 서로 어, 농담이나 했었고 커피 마시고 뭐 어디 어, 놀고 또 섹스하고 아, 뭐 그런 것만 하, 하, 하는 게 레지던트 일과처럼 그렇게 보이는데 혹시라도 의대 지방생이 있다면 절대 그런 일은 없습니다. 뭐 보통 새벽 5시에 출근을 해서 뭐 6시, 5시, 6시에 출근을 해서 솔직히 아침 먹는 시간도 없을 정도로 굉장히 바쁘게 일을 하고 집에 퇴근을 할 때까지 어, 뭐 점심도 못 먹었다 하는 어, 레지던트가 많을 정도로 어, 그렇게 일을 하죠. 어, 그리고 어, 그렇게 뭐 친구들하고 아니면 다른 레, 같은 레지던트나 뭐 이야기는 좀 하지만 어, 앉아가지고 뭐 어디서 어, 방에 앉아가지고 침대에 앉아서 뭐 이야기를 할 그런 시간은 절대 없죠. 그런 일 있으면 빨리 일하고 끝나고 퇴근을 하지. <웃음> 뭐. 여하튼 빗나갔는데 자 거기에서 또 하나 어, 저를 비롯한 많은 어, 의사들이 어, 특히 레지던트 뭐 힘이 힘들어 가지고 죽겠는데 그 드라마를 보면 야뭐저 레지던트는 맨날 놀면서 아니 무슨 레지던트가 어, 일반 내과 레지던트가 뭐왜 뇌수술도 하고 뭐 애도 받고 다 하네? <웃음> 그렇게 하는. 뭐 의대를 다닐 때는 그런 것들을 다 보긴 하지만 이제 레지던트를 한다는 거는 한과를 해가지고 한과만 계속 하게 되는 거죠. 어, 그렇기 때문에 어, 뇌수술을 하는 의사가 산부인과 환자를 본다든지 아니면 뭐 뇌수술을 하다가 어, 뭐 배를 열어가지고 수술한다든지 그런 일은 없어요. 레지던트 할 때는 벌써 전문의로 간 코스이기 때문에. 아 어, 그런데 어, 뭐제 백인 친구가 하나 그러더라고요. 자기 부모님이 그런 걸 보면서 어, 막 봐, 봐서 자기가 또 짜증이 나서 어, 자기 어, 어머니한테 그랬대요. 아저 레지던트가 저런 거다 하려면 레지던트만 해도 50년은 레지던트를 해야 돼. 저런 거다할수 있다고 <웃음> 전문의로서. 그래서 뭐 웃은 일이 있었는데 그래서 저도 어, 집에 오면 그레이스 아나토미 뭐 이런 거 나오면은 
별로 보는 거 싫어했어요. 그러다 보니까 이제 와이프도 눈치를 보고 어, 못, 봐, 못 보다가 이제는 자기가 보고 싶었던 거라서 뭐 넷플릭스를 해서 아, 본다고 해가지고 제가 저도 뭐 이, 지금이야 뭐 시간이 다 지났으니까 그냥 헤헤 웃으면서 어, 뭐 옆에서 있지만 아, 그런데 어제 와이프가 보는 것 중에 하나에서 음, 왜 신경외과 의사들이 신경외과 의사들이 아, 탈수가 된 환자를 매니지먼트 하는 걸 봤어요. 아, 그래서 총 그게 뭐냐면 다이비리스 인스피러스라고 해서 아, 그 뇌의 뇌하수체 이 이쪽 안에 아, 뇌하수체 질환인데 뇌하수체 에 종양이 생기면 어, 소변이 엄청나게 쏟아져요. 어, 그러기 때문에 탈수가 굉장히 되거든요. 어, 신장내과 전문의를 먼저 어, 컨설트를 하는 그런 케이스입니다. 그래서 다이비리스 인스피러스를 내과로 입원을 한 다음에 소, 소변이 너무 많이 나와서 아니면 물을 너무 많이 먹는다고 해가지고 발견이 되고 이제 MRI를 찍어봤더니 발견이 돼서 입원을 하고 입원하자마자 신장내과 전문의를 컨설트를 해서 어, 전해질을 관리하고 물을 관리하고 약을 써서 스테이블 한 다음에 뇌수술을 하는 건데 여기서는 신경외과 의사가 입원을 시키고 아 물만 먹지 말라고 하는 거예요. It's good to see you back on solid ground. Dr. Shepard. My assistant Doyle says I passed out and hit my head. It's a congenital tumor on your pituitary. That's treatable, right? You're going to need surgery. So, when? Once we fully stabilize your sodium levels. That means no more water. I'm thirsty. You know, it's a side effect of the tumor. We'll keep you hydrated intravenously. Right. Okay. 그거는 바보 같은 이야기죠. 어, 여기에 대한 약을 처리를 했어야 되는데 물만 먹지 말라고. 그러니까 환자는 미치려고 하죠. 소변이 너무 많이 나오기 때문에 물을 막 먹으려고 하니까 결과적으로 어, 손, 발을 다 어, 침대에다 묶어놓고 어, 모를, 아, 물을 안 주니까 환자가 어, 그... <웃음> 물 이걸 풀고 어, 변기로 가서 변기물을 막 먹는 그런 사건이었는데 신장내과 전문의 컨설트 했으면 그런 일이 없었죠? 바보 같은. <웃음> 아, 이 드라마에 나온 이 케이스는 솔직히 다이비리스 인스피러스로 해서 소변이 많이 나오기 때문에 어, 그 사람들이 그 소변이 많이 나와서 그거를 컴펜세이트 하기 위해서 물을 많이는 병, 많이 마시게 될 수밖에 없는 병입니다. 아, 어, 그러기 때문에 이런 환자는 물을 먹지 말라고 하는 게 아니라 물을 충분히 먹게 하면서 아이비로 어, 더 어, 수분을 어, 만든 다음에 어, 나트륨이 올라가 있으니까 나트륨을 어, 정상 레벨로 떨어뜨린 다음에 이제 원래 수술을 하는 건데요. 그렇기 때문에 이 지금 일어난 드라마에 대해서 어, 요거 이 장면만 가지고 지금 얘기를 하기 시작하면 또뭐한 시간 정도 이야기할 수도 있으니까 너무 복잡한 관계라서 이거는 의대생들한테 이야기를 해야 되는 그런 전문적인 좀 지식이 필요한 거고 어, 결론은 어, 그 너무 높이 올라간 거를 너무 낮 빨리 낮추는 것도 문제고 너무 빨리 낮추면 뇌부정이 생길 수 있고 아니면 너무 높이 올라가도 문제가 생길 수 있습니다. 뇌. 어, 그러기 때문에 어, 이, 어, 이 관리에 대해서 굉장히 어, 심한 극도의 상황이 되면 은 어, 사람이 죽을 수도 있기 때문에 거기에 대해서 좀 전문적인 치료를 하게 되죠. 조금만 뭐 어, 정상 레벨에서 조금 벗어난 정도야 이제 내과에서도 핸들을 할수 있지만 그 이상을 하면 생명의 위험이 하기 때문에 이제 전문가가 아, 도맡아서 일을 하게 되는데요. 아, 그 
이번에 일어난 탈수에서도 같은 계열의 어, 일이 되는 거죠. 뭐 소변이 많이 나온 게 아니라 그그 어, 그, 그, 너무 더워가지고 땀을 많이 흘렸는데 그래서 물을 많이 먹어야 되는데 물을 못 먹어서 나트륨이 너무 많이 올라가서 어, 문제가 생기는 경우 그리고 뭐 혈관에 물이 다 떨어지니까 쪼쪼 줄어드니까 혈압도 떨어지고 뭐 그러면서 체온 조절이 더안 되니까 다른 장기까지 3차 2차적 3차적으로 어, 데미지가 와서 그렇게 해서 이제 우리가 열사병이라고 하나요? 어, 히트스트록이 오면 그렇게 이제 여러 가지 일들이 하면서 올간 페일리어 여러 여러 개의 기관이 페일을 해서 하는 건데 어, 물의 수분 부족으로 시작을 한 거니까 뭐 열이 난 것도 문제지만 열 때문에 수분이 없어서 뭐 이렇게 되니까 이제 신장내과에서 도맡아서 하고 어, 그러다가 지금 어 여기에서는 또 얘기가 좀 되는 게뭐 나트륨이 높은 사람도 문제지만 낮을 때의 아는 어, 더 심각한 문제입니다. 아 어, 그래서 어 제가 지금부터 말씀드리는 거는 약간 아저나저 어, 나트륨증이 사람들이 많은데 탈수 말고요. 아 어, 대부분이 탈수는 고나트륨증이에요. 그런데 굉장히 심한 탈수가 계속 지속이 되면서 물은 충분히 마셨다. 그럴 때는 이 고나트륨증이 오히려 저나트륨으로 바뀌게 됩니다. 그럼 저나트륨이 되면 굉장히 더 위험한 어, 상황이 되죠. 어, 그래서 거기에 대해서 좀더 이야기를 한번 어, 해보려고 하는데요. 이번에 저 지난주와 이번 주에 어, 그 사람들이 어, 더위로 인해서 어, 사망을 한 경우가 이런 경우 비슷하게 갑니다. 아, 뇌에 종양은 없지만 어, 굉장히 더우, 더위에서 땀을 뻘뻘 흘려서 어, 히트스로그로 해서 어, 열이 너무 많아가지고 어, 혈관이 풀리면서 문제도 되지만 문제도 되지만 어, 그것까지 안간 사람들은 계속 물만 먹게 되면 어, 땀에서는 소금이 나오 소금물이 나오고 맹물만 마시니까 결과적으로 나트륨의 농도가 급격히 떨어지면서 어, 그 나트륨에서 정신이 몽롱해지고 그리고 정신이 몽롱해서 쓰러지면 누가 발견을 해서 바로 병원에 오면 은 다행인데 바로 못 보면 그러면서 쓰러지고 나서 결과적으로 탈수로 죽게 되거나 아니면 쓰러진 다음에 바로 했는데 뭐열 때문에 그렇고 여러 가지 일들이 일어나요. 그런데 이제 제가 지금 말하는 거는 이 나트륨 얘기가 나왔으니까 나트륨에 대한 이야기만 합니다. 그래서 아, 그 그런 게 지속돼서 왔을 때 소리엄 레벨이 뭐 110, 120까지 110 뭐이 정도 103 예전에 103까지 봤어요 103을 하면 시저로 어, 환자가 혼수 상태로 들어오게 됩니다 그래서 어, 초보 의사가 잘못해서 어, 링계를 너무 어, 특정한 잘못된 링계 뭐 포도당 이런 거를 해가지고 어, 주게 되면 환자를 더 죽일 수가 있는 그런 상태가 벌어지게 되죠 어, 물론 물론 환자가 탈수 때문에 죽을 수도 있지만 치료 과정에서 의사가 죽일 수도 있는 사, 상황이 이 발견, 발생을 하는 굉장히 까다로운 병이기 때문에 제가 이런 경우가 오면 피검사를 2시간에서 4시간마다 24시간 내내 계속하게 됩니다. 그러면서 어, 그 링계를 여러 가지 링계를 있는데 어, 그런 링계를 여러 종류를 막 바꿔가면서 속도를 조절해서 어, 피검사를 하면서 하는 굉장히 음, 고난도의 어, 그 치료가 필요한 어, 상황이기 때문에 어, 반드시 이제 뭐 신장내과 전문의를 안 부르지는 않죠 실제 상황에서는 어, 안 불러가지고 죽었, 죽였잖아요 그레이스 아나토미에서는 <웃음> 뭐 PD가 재밌게 하려고 했겠지만 근데 그런 일들이 가끔 일어난 데가 있습니다 자 그래서 어, 뭐 재밌으라고 오늘은 좀 그냥 여담처럼 말씀을 드리는데요 아, 이번에 아, 그 폭염이 이렇게 오고 그렇지만 자기가 어떤 경우로 인해서 뭐 야외에서 계속 있어야 된다 그러면 어, 맹물만 계속 드시지 말고요 어, 약간 소금을 어, 기가 있는 어, 물을 마시든지 소금을 살짝 넣어서 마시든지 땀이 많이 난다면 어, 아니면 뭐 게드레이 게드레이도 솔직히 소금이 많이 들어가 있지는 않아요 전해질은 좀 있지만 어, 그래서 이런 거를 마시면서 어, 뭐 그러니까 물을 마신다면 뭐그 칩이나 짠 거, 짠 것들을 같이 먹으면서 하면은 아 좀더 안전할 수 있고요. 아 
여기 그리고 또 가장 아, 사람들이 아, 더큰 문제를 만드는 거는 아, 이럴 때 아, 맥주를 마십니다. 시원하라고. 아, 많이 그러잖아요. 근데 굉장히 폭염이 있을 때 땀을 많이 흘리는 사람한테 그래서 탈수가 된 상태에서 어, 맥주를 마시게 되면 더큰 문제를 어, 야기하게 될수 있습니다. 어, 탈수도 더 많이 되고 음, 제가 어, 좀 전에 말씀드린 나트륨 수치가 103까지 내려간 사람은 어, 알코올 중독 자였습니다. 그래서 맥주를 매일마다 하루에 12캔 뭐에서 24캔을 마시면서 밥도 안 먹고 그러는 분이 아 그러는 그러다가 보면 소리엄이 엄청나게 나트륨이 엄청나게 떨어져서 어 간질로 해서 어 실려오게 되는 경우가 아 그런 경우였습니다. 음 그래서 이번 폭염에 어그 몸조심 하시고요. 되도록이면 너무 더우면 어 바깥에 나가 계시면 안 되고요. 특히 노약자분들은 이런 어, 수분 관리하는 어, 그 적응 능력이 떨어지기 때문에 노인분들은 아니면 아이들도 어, 특별히 더 조심을 해서 더우면 실내에서 에어컨이 있는 실내에서 생활을 좀 하시는 게 안전합니다. 감사합니다.